फैक्टर्स इफेक्टिंग वैलिडिटी वैलिडिटी पे कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं वैलिडिटी एविडेंस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू कंसिडर वाइल्ड थिंकिंग ऑफ द क्लास रूम टेस्टिंग एंड मेजरमेंट वैलिडिटी एविडेंस जो है एक बहुत ही अहम पहलू है टू कंसिडर वाइल थिंकिंग ऑफ द सोचते हुए किन चीज़ों का तो, आ, सोचते हुए ऑफ द क्लास रूम टेस्टिंग एंड मेजरमेंट देर आर मैनी फैक्टर्स दैट टेंड टू मेक टेस्ट रिजल्ट इन वायलेट फॉर देयर इंटेंडेड यूज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं डेट टेंड टू मेक टेस्ट रिजल्ट जो कि टेस्ट के रिजल्ट पे असरअंदाज होते हैं इनवैलिड फॉर देयर इंटेंड यूज इनवैलिड होते हैं जिस मकसद के लिए वो इस्तेमाल होते हैं ए लिटल केयरफुल एफर्ट बाय द टेस्ट डिवेलपर हेल्प टू कंट्रोल दिस फैक्टर एक छोटी सी एहतियात करते हुए अगर कोशिश की जाए एहतियाती तदबीर ले जाए एहतियात करने की कोशिश की जाए बाई टेस्ट डिवेलपर टेस्ट बनाने वालों से हेल्प टू कंट्रोल दिस फैक्टर जिससे इन फैक्टर्स पे काबू पाया जा सकता है बट सम ऑफ दैम नीड सिस्टमेटिक अप्रोच लेकिन उनमें से कुछ को सिस्टमेटिक अप्रोच की जरूरत होती नो टीचर वुड थिंक ऑफ माइरिंग नॉलेज ऑफ सोशल स्टडीज विद एन इंग्लिश टेस्ट नो टीचर कोई भी टीचर जो है वो नहीं सोच सकता ऑफ माइरिंग नॉलेज इल्म की पमैश के लिए ऑफ सोशल स्टडीज मुताल पाकिस्तान के लिए विद एन इंग्लिश टेस्ट मुताल पाकिस्तान के नॉलेज की पमैश के लिए आप इंग्लिश का टेस्ट नहीं ले सकते नॉर वो डे टीचर कंसिडर माइरिंग ए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन थर्ड ग्रेड आर्थमेटिक विद डे टेस्ट डिजाइन फॉर सिक्स ग्रेड इसी तरह आप एथीमेटिक का टेस्ट जो है वो जो तीसरी क्लास का है वो आप छठी क्लास से नहीं ले सकते इन बहुत इंस्टेंसेस द टेस्ट रिजल्ट वुड ऑब्वियसली बी इन वायलेट जो टेस्ट रिजल्ट होंगे वो इन वायलेट होंगे द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वैलिडिटी और ऑफ द सेम जर्नल बट मैच मोर सुटेबल इन करेक्टर फॉर एग्जाम्पल ए टीचर में ओवरलोड ए सोशल स्टडीज टेस्ट विद एटम्स कंसर्निंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड दस द स्कोर आर लेस वैलिड एज मेजरमेंट ऑफ द अचीवमेंट इन सोशल स्टडीज और ए थर्ड ग्रेड टीचर मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट आर्थोमेटिक प्रॉब्लम फॉर ए टेस्ट बट यूज वेबलरी इन द प्रॉब्लम एंड डायरेक्शन दैट ओनली द बेटर रीडर आर एबल टू अंडरस्टैंड दर्थमेटिक टेस्ट कैन बिकम इन पार्ट रीडिंग टेस्ट विच इनवेलीडेट्स दी रिजल्ट फॉर देयर इंटेंड यूज आर्थमेटिक का टेस्ट है उसमें आप रीडिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की वो कैबलरी इस्तेमाल करते हैं इसे आर्थमेटिक के टेस्ट के बजाय एक रीडिंग टेस्ट बन जाता है आर्थमेटिक टेस्ट एंड बिकम्स इन पार्ट रीडिंग टेस्ट विच इनवेलीडेट्स दी रिजल्ट फॉर देयर इंटेंडेड यूज हमारे टेंट थी कि हमने आर्थमेटिक को देखना है और हमारा ये टेस्ट इनवेलीडेट हो जाता है इसकी वजह से वोकेबलरी जो यूज़ की गई है प्रॉब्लम के हवाले से बच्चों को जिन बच्चों को वो पढ़ना नहीं आता तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं लेंगे दिस एग्जाम्पल शो सम ऑफ द मोर सेप्टल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वैलिडिटी फॉर विच द टीचर शुड बी अलर्ट वेदर कंस्ट्रक्टिंग क्लास रूम टेस्ट और सेलेक्टिंग पब्लिश टेस्ट सम अदर फैक्टर्स डेट मे इफेक्ट द टेस्ट वैलिडिटी आर डिस्कस एज अंडर इंस्ट्रक्शन टू टेक ए टेस्ट किसी भी टेस्ट को लेने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं इंस्ट्रक्शन विद द टेस्ट शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल जो इंस्ट्रक्शन हैं किसी भी टेस्ट की वो क्लियर होनी चाहिए साफ होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और जो कि समझ आ रही हूँ एंड इट शुड बी इन सिंपल लैंग्वेज और सादा जबान उसके लिए सवाल होनी चाहिए अनकलियर इंस्ट्रक्शन में स्ट्रिक द पीपल हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दी आइटम्स अनकलियर गैर वाजे जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उससे जो तालब इम है जो शगिर्द हैं उनको रिस्पॉन्ड करने में मुश्किल होती हैं वेदर इट इज परमिसिबल टू गैस गैस अगरचा ये गैस कुक करने की इजाज़त होती है 
एंड हाउ टू रिकॉर्ड द आंसर विल टेन टू रिड्यूस वैलिडिटी लेकिन किस तरह आंसर लिखना है उससे इस टेस्ट की वैलिडिटी कम हो जाएगी डिफिकल्ट लैंग्वेज स्ट्रक्चर मुश्किल जबान लैंग्वेज ऑफ द टेस्ट और इंस्ट्रक्शन टू द टेस्ट दैट इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर द पीपल्स टेकिंग द टेस्ट विद रिजल्ट इन द टेस्ट माइरिंग रीडिंग कंपिहेंशन अगर आप लैंग्वेज जो है टेस्ट की या फिर इंस्ट्रक्शंस की वो आप मुश्किल लेते हैं टू कॉम्प्लिकेटेड है फॉर द पीपल्स शगिर्दों के लिए टेकिंग द टेस्ट जो कि टेस्ट दे रहे हैं वे रिजल्ट इन द टेस्ट माइरिंग रीडिंग कंपिहेंशन एंड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस विच विल डिस्ट्रॉट द माइरिंग ऑफ द टेस्ट रिजल्ट देयर फोर इट शुड बी सिंपल कंसिडरिंग द ग्रेड फॉर विच द टेस्ट इज मेंट इनअप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफिकल्टी गैर मुनासिब डिफिकल्टी का या मुश्किल का मुश्किल की सतह इन नॉर्म रेफरेंसेज टेस्ट एटम्स डेट आर टू ईजी आर टू डिफिकल्ट विल नॉट प्रोवाइड रिलाईबल डिस्क्रमिनेशन अमंग पीपल्स अगर आप जो टेस्ट ले रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान है या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है तो इससे आप तलबा के दरमियान जो है वो फ़र्क वाजा नहीं कर सकते एंड विल देयर फोर लोअर वैलिडिटी जैसे वैलिडिटी जो है उसकी कम हो जाती है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट द फेलियर टू मैच द डिफिकल्टी स्पेसिफाइड बाई लर्निंग आउटकम विल लोअर वैलिडिटी पोअरली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट एटम्स देर आर मैनी देर मे बी सम एटम्स दैट प्रोवाइड डायरेक्शन टू आंसर आर टेस्ट एटम दैट अन अटेंशली प्रोवाइड अलर्टनेस इन डिटेक्टिंग क्यूज आर पोअर एटम्स दीज एटम्स में हार्म दैलिडिटी ऑफ टेस्ट आप कोई चीज डायरेक्शन मुहैया कर देते हैं आंसर्स के लिए टेस्ट के अंदर जो कि अनइंटेंशली मुहैया हो जाती हैं जिससे स्टूडेंट्स जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं आंसर के दीज आइटम में हाम थी जिससे उसकी वैलिडिटी जो है वो कम हो जाती है एम्बिग्यूटी इन एटम्स स्टेटमेंट एबगे स्टेटमेंट इन दिस एटम्स कॉन्ट्रीब्यूट टू मिस इंटरप्रटेशन एंड कन्फ्यूजन गैर वाजे बयान जो है या स्टेटमेंट जो है जो आप टेस्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इंटरप्रटेशन जो है जो स्टूडेंट उसको कोई और चीज़ समझेंगे और कन्फ्यूजन पैदा होगी इंटरप्रटेशन करने में मुश्किल होगी एम्बिग्यूटी समाइम कन्फ्यूज दी बेटर पीपल मोर दैन इट डज टू पुअर पीपल जो एम्बिग्यूटी है गैर वाजा चीज़ है वो जहीन बच्चों को जहीन तलबा को ज़्यादा मुतासर करती है बजाय पुअर पीपल्स के काजिंग दी एटम्स टू डिस्क्रमिनेट इन नेगेटिव डायरेक्शन जिससे हम मनफी सीमत में डिस्क्रमिनेट करते हैं बच्चों को लेंथ ऑफ द टेस्ट ए टेस्ट इज ओनली ए सैम्पल ऑफ मैनी क्वेश्चन एक जो टेस्ट है वो बहुत सारे सवाल का नमूना है टैट माइट बी आस्क जो कि पूछे जाते हैं इफ ए टेस्ट इज टू शॉर्ट टू प्रोवाइड ए रिप्रजेंटेटिव सैम्पल ऑफ द परफॉर्मेंस वी आर इंटरेस्टेड इन इट्स वैलिडिटी विल सफर अकॉर्डिंगली सिमिलरली टू लेंथ टेस्ट इज आल्सो ए थ्रेड टू वैलिडिटी एविडेंस ऑफ द टेस्ट तो टेस्ट बहुत ज़्यादा लंबा है तो फिर भी उसकी वैलिडिटी मुतासर होगी अगर बहुत ही छोटा है तो फिर भी उसकी वैलिडिटी कम होगी इम प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स मुनासिब तरीके से टेस्ट को तरतीब नहीं टेस्ट आइटम्स और टिपिकली अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी टेस्ट आइटम्स को तरतीब दिया जाता है डिफिकल्टी के लिहाज से विद द ईजिएस्ट आइटम्स फर्स्ट जिसमें आसान चीज़ें पहले आती हैं और मुश्किल बाद में प्लेसिंग डिफिकल्ट Items early in the test may cause people to spend too much time on these. जिससे difficult चीज़ें अगर आप शुरू में रख देंगे तो रख देंगे तो student जो है उन मुश्किल portion वाले हिस्से में तलबा जो है वो ज़्यादा time सर्व कर देंगे and prevent them from reaching items they could easily answered. 
और वो बहुत मुश्किल ही पहुँचेंगे उन चीज़ों के पास जो के मुश्किल होंगे हाउ इम प्रॉपर अरेंजमेंट मे ऑल्सो इन्फ्लुएंस वेलीडिटी बाय हैविंग ए डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन पीपल मोटिवेशन द इन्फ्लुएंस इज लाइक यू टू बी स्ट्रॉगेस्ट विद यंग पीपल इस तरह का जो इन्फ्लुएंस है वो यंग पीपल्स के हवाले से ज़्यादा होता है आइडेंटिफिएबल पैटर्न ऑफ आंसर प्लेसिंग करेक्ट आंसर इन सम सिस्टमेटिक पैटर्न विल इनेबल पीपल्स टू गैस द आंसर टू सम एटम्स मोर इजली एंड दिस विल लोअर वेलिडिटी इन शॉर्ट एनी डिफेक्ट इन द टेस्ट कंस्ट्रक्शन दैट प्रिवेंट द टेस्ट एटम फ्राम फंक्शनिंग एज इंटेंडेड विल इनवेलीडेट द interpretations to be drawn from the result there may be many other factors that can also affect the validity of the test to some extent some of these factors are listed as under inadequate sample inappropriate selection of constructs or wires items that do not function as intended improper administration inadequate time allowed poorly controlled conditions scoring that is subjective in a insufficient data collected to make make valid conclusions to great a variation in data cannot see the wood for the trees inadequate selection of target subjects complex interaction across cons- constructs subject giving by stancer are trying to guess what they should say relationships between validity and reliability reliability or validity ka aapas mein kya taluk hai reliability and validity are two different standards used to gauge the usefulness of a test ye do mukhtalif स्टैंडर्ड्स हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जिससे आप जो है वो टेस्ट के यूजफुलनेस के देख सकते हैं तो डिफरेंट दे वर्क टुगेदर अगरचा ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं लेकिन ये दोनों एक साथ काम करते हैं इट वुड नॉट बी बेनिफिशियल टू डिज़ाइन ए टेस्ट विद गुड रिलायबिलिटी डेट इट नाट मैयर वाट इट वॉज इंटेंडेड टू मैयर ये बेनिफिशियल नहीं होता ये फायदा मंद नहीं होता कि इस तरह का टेस्ट बनाया जाए जिसकी रिलायबिलिटी तो अच्छी हो डेट इज नॉट मैयर लेकिन पमैश ना कर सके वाट इट वॉज इंटेंडेड टू मैयर के इसको किस चीज़ की पमैश के लिए बनाया गया था दी इनवर्स एकटली मयरिंग वाट हुई desire to measure with the test that is so flawed that results are are not reproducible is impossible reliability is a necessary requirement for validity reliability to have validity ke liye bhi zaruri hai this means that you have to you have to have good reliability in order to have validity reliability actually for say cap or limit in val- on validity and if a result is not reliable it can not be valid establish establishing good reliability is only the first part of establishing validity validity has to be established separately having a good reliability does not mean we have good validity agar एक टेस्ट जो है वो रिलायबिलिटी तो अच्छी रखता है उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी वैलिडिटी भी अच्छी है हैविंग गुड इट जस्ट मीन्स वी आर माइरिंग समाइम कंसिस्टेंटली नाउ वी मस्ट एस्टेब्लिश वट इट इज दैट वी आर माइरिंग कंसिस्टेंटली द मेन पॉइंट हेयर इज रिलायबिलिटी इज नेसेसरी रिलायबिलिटी तो जरूरी है बट नॉट सफिशेंट फॉर वैलिडिटी लेकिन वो वैलिडिटी के लिए नहीं है इन शॉर्ट वो कैन से हम कह सकते हैं डेट रिलायबिलिटी मीन्स नोटिंग वेन द प्रॉब्लम इज इज वैलिडिटी वैलिडिटी ऑफ एन असेसमेंट टूल 
the validity of an assessment tool is the degree to which it measures or what it is designed to measure उसमें हम देखते हैं कि जो हमने टेस्ट बनाया उसमें हमने क्या चीज़ मैयर करनी है और किस हद तक उसको बनाया गया है उस चीज़ को मैयर करने के लिए लॉट्स ऑफ टर्म्स आर यूज टू डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस फॉर क्लेमिंग द वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट रिजल्ट फॉर ए पार्टिकुलर इंफ्रेंस द टर्म है यूज इन डिफरेंट वेज ओवर दर माई डिफरेंट ऑथर्स more important that then the terms is knowing how to look for validity evidence does the score correlate with other measures of same domain does the score predict future performance does the score co correlate with other domains within the same test does it negatively correlate with scores that indicate opposite skills do the score results make sense when one simple looks at opposite skills do the score results make sense when one simply looks at them what impact on students behavior has the test had Each of these questions lead to different kinds of validity evidence specially content validity concurrent validity predictive validity construct validity phase validity content validity evidence involves the degree to which the content of the test matches a content domain associated with the construct the concurrent validity evidence can be assured by comparing the two test there are many factors that can reduce the validity of the test the teachers or test developer have to consider this factor while constructing and administration of the test it better to follow the systematic procedure and this rigorous approach may help to improve the validity